জন্য মনে রাখতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চরিত্র নিয়ে আমাদের দেশে কথা হচ্ছে এই কয়েকদিন আগে মানিকগঞ্জের ঘিওরে এক স্কুলের টিচার আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সমালোচনা করেছে এই দেশে এত আসে কে রাসুল এত পীরের মুরিদ এত খানকাওয়ালা আল্লাহর নবীর এত উন্মত দাবিদার আর সেই দেশে বসে একটা হিন্দু টিচার স্কুলের ছাত্রদের সামনে কোরআনকে বলেছে মানুষের মোহাম্মদ সাল্লাহ মন গড়া তৈরি কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একটা অসৎ মানুষ ছিল অমুসলমান জাতি যারা আল্লাহর নবীদের উপরে যারা আল্লাহর নবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে কথা বলে সেই ব্যক্তির শাস্তি হচ্ছে দুনিয়া থেকে তাকে বিদায় করে দেওয়া ইতিহাস পড়ুন কেবল আশেকে রাসুল আমার দেশে যখনই কোন নাস্তিক মোর্তাদ মাথা গজায় তখনই এ দেশের আলেমরা তার বিরুদ্ধে মিছিল করে আর মিছিল করার কারণে তার মর্যাদা বেড়ে যায় সরকার তার পুলিশ পাহারা দেয় এরপরে দুনিয়ার সমস্ত কাফের গুলো তাকে নিরাপত্তা দেয় তাসলিমা নাসরিন কে ছিল একটা ডাস্টবিনের মহিলা হুমায়ুন আজাদ কে ছিল একটা শয়তান নাস্তিক আহমদ শরীফ নাস্তিক মস্তক এই সব শয়তান গুলো যখন আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে যখন বই লেখলো সমালোচনা করলো তখন দুনিয়ার সমস্ত কাফের মুসেকা তাদের নিরাপত্তা দিল তাদেরকে স্থান দিল তাদেরকে ডেকে ভাবা দিয়েছে যেন বর্তমান যুগে কেউ যদি দুনিয়ার কাছে প্রিয় হতে চায় আমেরিকা ইউরোপ এহুদি খ্রিস্টানদের কাছে যদি আপন হতে চায় যেন তার জন্য সবচেয়ে সহজ কাজ হল আল্লাহর নবীকে গালি দেওয়া কোরআনকে গালি দেওয়া আল্লাহকে গালি দেওয়া আমার ভাইয়েরা আপনার ইতিহাস পড়ুন যখন মক্কা বিজয় হল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইতিহাস আপনারা জানেন আমি এখানে বহুবার আলোচনা করেছি মক্কা বিজয় করলেন মক্কায় ঢুকে প্রথম মূর্তি ভাঙলেন এরপরে দেখলেন মক্কার সব লোকেরা মসজিদের হারামের সামনে বসে আছে একটা হুকুম দিলে সমস্ত গর্দান গুলো উড়ে যাবে আল্লাহর নবী সেই সময় মক্কার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করব মক্কার লোকেরা তোমরা তো সেই লোকগুলো যাকে যারা আমরা আমাকে হত্যা করার জন্য ঘেরাও করেছিলে আল্লাহ আমাকে হেফাজত করেছেন তোমরা সেই লোকগুলো যারা আমার মহিলা সাহাবি সুমাইয়াকে লজ্জাস্থানে বর্ষা নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল তোমরা সেই লোকগুলো যারা বেলালকে উত্তপ্ত বালুর উপরে শুয়ে দিয়ে উপরে পাথর চাপা দিয়ে নিচে জ্বলন্ত আঙ্গার দিয়ে কষ্ট দিয়েছ তোমরা সেই লোকগুলো যারা খোবায়বকে তোমরা ফাঁসি দিয়েছ আজকে তোমরা আমার থেকে কেমন বিচার আশা করছ বাক্কার লোকেরা কি বলেছিল আমরা একজন উত্তম ভ্রাতা একজন উত্তম ভাইয়ের থেকে উত্তম চাচার থেকে যা আশা করা যায় তাই করছি আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছিলেন আজকে আমি সে কথাই বলছি যা আমার ভাই ইউসুফ আলাই সাল্লাম তার ভাইদের সম্পর্কে বলেছিলেন ইউসুফের ভাইরা তাকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল কূপে নিক্ষেপ করেছিল আল্লাহ তালা তাকে হেফাজত করেছিলেন এরপরে যখন ইউসুফের ভাইরা তার হাতে ধরা পড়ল তখন তিনি যা বলেছিলেন আজকে তাই বলছি আজকে আমি বলছি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই আমার কোন প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা নেই আমি তোমাদের সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করছি এ জাহাবু আন্তম উত্তরাতা যাও তোমাদের সকলকে আমি ক্ষমা ঘোষণা করলাম কিন্তু জেনে রাখবেন এই সাধারণ ক্ষমার মধ্য থেকে চোদ্দ জন লোককে বাদ দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যে একজন ছিল এবনে খতল যেই লোকটা আল্লাহর নবীকে গালি দেওয়ার জন্য দুইটা নারীকে ক্রয় করেছিল গায়িকা মহিলা ক্রয় করেছিল আল্লাহর নবী যখন মক্কা বিজয় করলেন এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন সেই দিন তিনি বললেন সমস্ত মানুষকে ক্ষমা করলাম কিন্তু এই সমস্ত লোক যারা আমাকে গালি দিয়েছে রসুলকে যারা গালি দেয় তাদের কোনো ক্ষমা নেই তাদের যেখানে বসে হত্যা করে দাও আল্লাহর নবী ক্ষমা ঘোষণা করে কয়েকজনকে বাদ দিলেন এবারে তিনি বসে আছেন এখন পর্যন্ত যুদ্ধের অস্ত্র খোলেন নাই 
আল্লাহর নবীকে বলা হলো হে নবী আপনাকে যেই ব্যক্তি গাড়ি দিয়েছিল আপনাকে গাড়ি দেওয়ার জন্য যে দুইটা গাড়িকে খরিদ করেছিল সেই এবনে খতল এখন বাঁচার জন্য কাবার গিলাপ ধরে ঝুলে আছে কাবা সম্পর্কে কোরআন বলছে আমান দাখালা হুক না না যেই ব্যক্তি এই মক্কার এই সীমানায় ঢুকবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে কিন্তু ওই লোক তো কাবার গিলাপ ধরে আছে আমরা কি করব আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বলেছিলেন সুতরাং এই বাংলাদেশে বসে আপনারা প্রত্যেকে দেখেছেন গত দুই দিন আগে গিওরের এক টিচার একটা হাই স্কুলের হেডমাস্টার আল্লাহর নবীর চরিত্র নিয়ে কথা বলেছে আর এই দেশে লক্ষ লক্ষ নবীর উন্মত রয়েছে এই দেশে আশেকের রসুল সম্মেলন হচ্ছে আর সেই দেশে বসে একটা হিন্দু কাফের আমার নবীকে গাড়ি দিয়ে জীবিত থাকবে বাস করা যেতে পারে মুসলমান কাজে আমি ঘোষণা করছি এই বাংলাদেশ থেকে আল্লাহর নবীর দুশ্মনদেরকে যারা নবীকে গালি দিবে তাদের বিরুদ্ধে একদল সৈনিক আমি চাই যে এই সৈনিকেরা কোনো মিছিল করবে না মিটিং করবে না বরং নিজের জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে আল্লাহ নবীর দুশ্মনকে কতল করার জন্য প্রস্তুত থাকবে কেকেরা দিয়েছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে ধোকা দিও না মসজিদ সাক্ষী আল্লাহ সাক্ষী আমি তালিকা করবো সারা বাংলাদেশে যারা আল্লাহর নবীর ইজ্জত আল্লাহ নবীর সম্মান কথা বলবে তাকে হত্যা করার জন্য প্রয়োজনে আমরা জান দিব তবে নবীর দুশ্মনদেরকে কতল করে ছাড়বে ইনশাআল্লাহ আমি সরকারকে জানিয়ে দিতে চাই এই জন্য যদি আমাদের কোনো শাস্তি হয় বসা বেঁধে নিতে রাজি আছি আপনারা জানেন দাউদ হায়দার যখন আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে কিতা বই লে কবিতা রাখল রঙ্গিলা রাসুল বই লেখেছিল এক যুবক আল্লাহ নবীর সত্যিকার আশেক সোজা আগে জিজ্ঞেস করো তুমি কি সেই লোক মনে করলো আমার একজন ভক্ত পাওয়া গেছে তুমি কি আমার মোহাম্মদ সালাসের বিরুদ্ধে বই লিখেছিলে সেই লোক তুমি হ্যাঁ আসতে ছুরিটা বের করে বুকে ঢুকিয়ে দিয়েছে যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দুনিয়ার সমস্ত মুসলিম উকিলরা তাকে শিখিয়েছিল তুমি বলো ফাঁসির রায় হয়ে গেছে তুমি খালি বলো যে আমি ওই সময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম যুবক কি বলেছিলেন যুবক আল্লাহ বলেছিলেন আমি স্বেচ্ছায় স আগে আনে সুস্থ অবস্থায় এই লোককে হত্যা করেছি কারণ যেই ব্যক্তি আমার নবীকে গালি দিয়েছে আমার নবীর বিরুদ্ধে বই কলম দ্বারা সাহস করেছে আমার নবীর মোহাম্মতের তাকাদা ছিল সেই লোককে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া আমি সেজন্য বুঝে শুনে সুস্থ সঙ্গে আমি তাকে হত্যা করেছি এজন্য যদি আমার ফাঁসি হয় আমি মাথা বেঁধে রাজি আছি এ সার কাটকার সেরে পায়ে মোহাম্মদ লে যায় মারনা উসি কো কাহাতে হে মারনা যায় এই জন্য কোনো মিছিল নয় কোনো মিটিং নয় সোজা এই নাস্তিকগুলোকে দুনিয়া থেকে বিদায় করতে হবে ইতিহাস পড়ুন আল্লাহ নবীর যুগে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে যারা গালি গালাজ করে তাদের বাঁচার অধিকার দেওয়া হয় নাই মদিনার ইতিহাস পড়ুন আল্লাহর নবী যখন মদিনায় গেলেন মদিনার একে হুদি আবু রাফে আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে কবিতা গাওয়ার জন্য বান্দি কিনেছিল পরিণতি কি হয়েছিল একজন সার বলেন ইয়ারসুল্লাহ আপনি আমাকে অনুমতি দেন তাকে আমি গদ্দান করেই দিই আল্লাহর রসুল অনুমতি দিলেন রাতের বেলায় সে পরিবারে শুয়ে আছে সাহাবে গিয়ে ডাক দিলেন মনে করল তার বন্ধু কেউ আসছে প্রথমে গিয়া অর করলেন জায়গা মাত্র পরে নাই আবার আওয়াজ চেঞ্জ করে বললেন আবু রাফে সে বলল আরে তুমি কোথায় আমাকে তো এই মতো কেন হামলা করল বাস সাথে সাথে গিয়ে তরবাড়িতে আঘাত করে দ্বিখণ্ডিত করে ফেললেন এরপরেও সাহাবি ওখান থেকে আসেন নাই সকালবেলা খবর শুনে নিশ্চিত হয়ে আসবেন সকালবেলা তার প্রাসাদের উপর থেকে আওয়াজ এসে ভেসে আসলো আনাফে আবু রাফের মৃত্যুর ঘোষণা দিচ্ছি আবু রাফে কে কায় বাঘারা হত্যা করেছে তিনি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ কাছে আসলেন সিঁড়ি থেকে নামার সময় পা ভেঙে গিয়েছিল 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম নিজের লালা মোবারক লাগিয়ে দিয়েছেন পা ভালো হয়ে গেল সাবাই কেরাম কখনো বরদাস্ত করতেন না এই জন্য আমার সামনে কিতাব আছে বিধান হচ্ছে উন্মুক্ত তরবারি এই কিতাবের নামই আরিমুল মাসলুল মানে উন্মুক্ত তরবারি আলা শাহ তিমির রসুল রাসুলকে যে ব্যক্তি গালি দিবে দুই খন্ড এক খন্ডে দুই খন্ডে কিতাব বোঝা গেল শরিয়াতের সর্বজন স্বীকৃত বিধান হচ্ছে যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর নবীকে গালি যায় আল্লাহর নবীকে সমালোচনা করে কারণ আল্লাহর নবীর প্রশংসা করেছেন সন আল্লাহ নিজেকে কোরআনে বলা হয়েছে হে নবী আপনি মহান চরিত্রের উপরে প্রতিষ্ঠিত নবীর চরিত্রে সার্ভিস দিয়েছেন কে এটা দুনিয়ার কোন চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট না চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট লেখে লোকটা সৎ চরিত্রের অধিকারী নিজের চরিত্রের খবর আছে রাস্তার মতো গম ইট বালু সিমেন্ট সব তার পেটের ভিতরে আর সেই লোকটা সার্টিফিকেট দেয় লোকটার সৎ চরিত্রের অধিকারী আমাদের নবীর চরিত্রের সনদ দিয়েছেন আল্লাহ কে দিয়েছেন আল্লাহ তারা কোরআনে পরিষ্কার বলেছেন হে নবী আপনি নিশ্চয় মহান চরিত্র উপরে প্রতিষ্ঠিত মহান চরিত্র অধিকারী আল্লাহ রসুল সাল্লামের প্রশংসা মক্কার কুফররা পর্যন্ত করেছে আল্লাহ নবীর প্রশংসা বড় বড় ইহুদি খ্রিস্টান পর্যন্ত করেছে আমি কথা বলবো না যে ইহুদি খ্রিস্টান যারা নবীর প্রশংসা করেছে সেই জন্য নবী ভালো নবীর প্রশংসা কোন ইহুদির করার প্রয়োজন নেই কোন কাফের করার প্রয়োজন নেই নবীর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তারা বলেছেন অরাফান আলাকা দিক্রক আপনার আলোচনাকে আমি সর্বোচ্চ স্থান দান করেছি আর সেই নবীর সমালোচনা করতে এই বাংলাদেশের কিছু শিক্ষক নামধারী অশিক্ষিত লোকেরা এই কাজগুলো করছে 